Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience. E hoje nós vamos visitar as fontes termais de Kikuleku. A viagem até as fontes termais leva cerca de uma hora, então a gente pega uma estrada de chão, savana adentro e a gente tem aí como companhia leitos de rios secos, baobás e acácias. O que mais me surpreendeu é que você não se dá conta que você está chegando lá, tá? Você está no meio da savana, aí de repente você vê alguns macacos, você passa por uma ponte, quando você vê, ah, cheguei no parque. Até você chegar lá mesmo, você fica na dúvida, porque é um local assim, que a estrutura é um pouco precária, né? Mas o guia vai e te mostra e você começa a ter, ser maravilhada com a visão que você tem. Bem, chegamos aqui no Hot Springs, que nada mais é do que uma fonte de água natural. Não é uma água termal, porque a água não é uma água uh, quente, mas é muito gostoso de andar, é bem refrescante. E aí eu vou entrar aqui para ver como é que é. As fontes termais de Kikuletua, também conhecidas como Shemka Hot Springs, são um dos lugares mais bonitos da Tanzânia para relaxar. Como eu estava muito cansada, eu falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho de relaxar antes de voltar para o hotel. Bem, eu não vou nadar contra a correnteza, então eu vou entrar na outra piscina que é do outro lado lá. E aí eu vou sair aqui, já está tudo certo, tive experiência e pronto, estou cansada. Então aqui é essa primeira caverna, caverna, esse é o lago que inicia, uma das nascentes. E daqui a gente vai... Eu vou pro outro lado. Fica mais fácil. Mambo. Jambo. Escada aqui para descer. Olha, sem ninguém. Olha que maravilha é esse lugar. Muito bonito, assim, vale a pena. E assim, vale a pena para você descansar, ficar meia hora, uma hora. Mas fazer o passeio e pagar 100 dólares, não sei se vale a pena não. Creio. É muito refrescante realmente a água. Vale a pena. Vamos ver como é que é por dentro. Eu poderia ficar nadando e nadando, mas eu achei melhor é, pegar uma boia. Porque a profundidade desse rio é muito alta. Então... 20 metros de profundidade dessa nascente, então assim, mesmo que eu saiba nadar, é, eu posso cansar e aí fica, fica difícil é, fazer o roteiro, né? E eu não quero também ter nenhum risco aqui, correr, ter nenhum acidente desnecessário por causa de dois reais, sabe? Que é o lugar dessa, dessa boia aqui. Então, em volta do, da nascente, a gente tem a mata nativa. Vários coqueiros, isso está parecendo um bambu. E aí os coqueiros, se você olhar bem, tem uns macacos ali comendo. Bambu. Olha o tamanho daquele macaco. Então logo quando eu cheguei aqui, eu pude ver os macacos, eu pude ver é, um monte de macaco cagou em cima de mim também, ali onde é que estavam as minhas coisas. E aí eu estou para pegar aqui um pouco de cor, né? Perceba que nesse momento eu começo a olhar para os lados e fico um pouco preocupada. Um cara começou a se aproximar muito estranhamente e me pediu uma foto. E eu perguntei por quê? Ah, porque eu gostei de você. Como eu já sou uma caca velha, né, de sobrevivendo na Turquia, já conheço a questão de internet, eu não queria ser posada por aí como namorada de ninguém, até porque eu sou casada. E nem queria que essa foto fosse utilizada como alvo, né, como se eu fosse um alvo e ia ser buscado, enfim. Então eu falei não. Ele, como assim não? Eu falei, não, não vai tirar foto não. E ele falou, tá bom. Mas aí eu fiquei meio assim, né? Falei, vixe, agora eu vou ter que sair daqui. Eu acabei de ser abordado por um local pedindo uma foto comigo. E eu falei, não. É porque eu tô aqui sozinha, mulher sozinha. Eu não quero entrar em nenhum processo, em nenhuma situação, sabe? Porque... Por isso é muito importante você ter um guia. É o guia que me protege, é o guia que vai comandar ele sair dali. Eu tô aqui sozinha, eu sou de mulher, né? Deixa eu sair daqui e ir pra lá onde é que os turistas estão. É, e quando vocês observam os macacos que ficam em volta aqui do, das duas nascentes, comendo a dendê, né? Mas eu queria pontuar uma coisa, pra você ver, cinco minutos que eu fiquei longe do meu guia, fui pro outro lago pra eu ter um pouco mais de paz, eu já fui abordada. Então, gente, 
Muito cuidado, muito cuidado enquanto você, mulher, estiver viajando para esses locais como África, Oriente Médio, Ásia, enfim. Muito cuidado para você não é, se colocar em situações de risco ou situações é, até de abuso. Então, para evitar qualquer coisa, eu fui nadando em direção onde meu guia estava, que era ao lado dos turistas estavam, fiquei ali um pouco relaxando e foi muito bom. Esse local, um local, apesar disso, né, um local muito bonito, muito relaxante. No início eu falei, será que vale a pena? Vale a pena. Se você tiver tempo, fique mais tempo. Eu fiquei ali umas duas, três horas e fiquei cansada, porque a correnteza ela é muito forte. É uma correnteza realmente que você vai nadando contra a correnteza para não ser levada rio abaixo. Né? Bem, o nadar aqui é bem gostoso. Só que assim, tem uma correnteza e essa correnteza ela é forte, né? Então se você não tomar cuidado, você pode ser levado como eu tô sendo agora. Acabei de tomar um banho refrescante aqui. E, é, eu tô muito relaxada, agora tô cansada. Mas vou almoçar agora com os meninos. E acabei de sair ali do Hot Springs e tô cansada, acho que vou pra casa depois disso. É, mas muito bom o banho, é muito revigorante. Eu tava achando que não valia a pena, mas acho que vale a pena assim ir conhecer, tomar banho, enfim, fazer parte. É muito, o lugar é muito bonito e a, realmente a água re, ela te renova mesmo. Bem, aparentemente só eu que vou comer aqui nesse lugar, só que eu quero comer é, frango com batata frita. Acho que eles vão comer comida mais típica em outros lugares, talvez seja mais barato, não sei. Então, o meu guia ele foi comer naquele restaurante ali, provavelmente tem comida típica. O outro guia foi comer aqui e eu tô comendo aqui. Tô vivendo a experiência, né? Sem Muito julgamentos, tô aqui ah, aberta e disposta a viver a experiência e tá tudo certo, né? Eu tô vendo que tudo é muito bem cozido, então vai ser ah, tranquilo pra mim. E foi tranquilo, não tive nenhum problema alimentar na Tanzânia, nenhum problema de intoxicação, nada. Mas também, tudo aquilo que eu não me sentia à vontade para comer, eu não comia. E a gente encerra o vídeo de hoje mostrando essa beleza desse lugar e provando o quanto a natureza é inteligente. Apesar dessa região das savanas serem secas e muito quentes, possuem imensas e profundas nascentes como as termais, que não são termais de Kikuletua. Me despeço convidando-os para assistir o próximo vídeo, onde eu mostro a subida... 8 quilômetros acima do Kilimanjaro. Vamos lá?